unapata mtu anakuambia twende unifungulie ni muone mtoto hata ni msalimie sijawahi muona mm -hmm. sasa unapata mtu amekuja mimi nimefungulia mtoto mimi sina shida mm -hmm. akimuona lakini mm -hmm. unasikia amenda ameongea vitu vingine vitu vibaya unasikia huyo mtoto ya fulani amerara chini kama nyoka mm -hmm. sijua amekaa oh. aje aliniambia maneno mingi mm -hmm. una shamba ya kwenda kumushika Eh, mm. sijui marafiki uko na hai wangapi watahesajaga ngapi wenye watampeleka mali ataenda ku yani, kabisa sisi tumesoa hii maisha ya kusurvive mm. sisi ni survivor mm. tunachemsa hata maji na tunakunywa na hakuna mtu atajua mm. familia ya tuko hamjambo how are you doing Jina langu ni Kingori Wangeshi na hiki ni kipindi kingine cha My Story. Na wiki hii ama siku ya leo tuko katika kaunti ya Nakuru. Sub county ya Rongai pahali panaitwa Ligogo. Imagine this. Umepata bwana, umepata watoto, umebarikiwa na watoto sita. Kati hao sita, mmoja anakuwa na ugonjwa ama anakuwa na eh, ulemavu. Sasa mzee anafanya nini? anatoroka anasema huo mzigo hawezi ubeba na ni mtoto wake hiyo ndio story ambayo tunaenda kupewa siku ya leo na mama mmoja anaitwa Stella Kemonto alioko hapa katika kaunti ya Nakuru njo tusikie story ya Stella na mtoto wake Margaret Asante sana mam kutukaribisha hapa kwako e, kaunti ya Nakuru e, tumekuja lakini hebu tueleze majina yako kamili na uelezee mtazamaji hapa ni wapi haswa ni kijiji gani Kwa majina naitwa Stella Kemto tuko Ligogo location ni Sumek na ni sub county ya Rongai County mm -hmm. ni Nakuru mm -hmm. mm. e, Stella asante tena Karibu. Stella amelewa Niliolewa ni kap wakati huyu mtoto amepata shida hivi baba yake aliona ako na shida lakini akaona huyu mtoto hata tembea aka, akaondoka akaenda na watoto wote uko na wangapi watoto ni shita uko na watoto sita yeah. lakini kwa sababu ya mtoto mmoja amzee akatoroka mm. ala na sasa leo tuko hapa kwa sababu ya huyu eh? mm. tueleze jina yake ako na miaka ngapi mm. Margaret anaitwa Margaret Lowe uh -huh na alisaliwa mm. Elbago ni hospitali mm -hmm. na akapata hiyo akisaliwa alicherewa kusaliwa wakati ali, alianguka akulia mm -hmm. na tukadimitiwa immediately wakati tumemaliza yeah. one week akitibiwa akastuka aka ile kustuka ya kulia mm -hmm. tukaambiwa atawaachiliwa aende nyumbani chuo ameonyesha dalili ya kulia tulirudi nyumbani tukakaa tukakaa nikimperekanga clinic clinic nikaona mtoto ana movement yoyote hata kukaa chini nini si kuelewa ni nini lakini nikiuliza daktari akuniambia chochote aliniambia mtoto atakucha atembe sasa sijui ni kuogopa walikuwa ananiogopa kuniambia ama ni nini lakini ilifika the last minute wakati mtoto ninampeleka adungwe sindano ya mwisho ya clinic nilikuta sister mwingine akaniambia huyu mtoto alipata na shida akisaliwa. Mm -hmm. Fanya hivi uanze kumpeleka immediately mm -hmm. clinic ya therapy. Mm -hmm. Nikatafuta madhibabu mahali alikuwa amesaliwa Elbago ni hospitali na nikaanza clinic. Mm -hmm. Kinene kile nimeanza nikitrafer kutoka Njoro wakati hiyo nilikuwa Njoro. Mm -hmm. Nikienda Elbago nilikuwa naenda kila Thursday na nikachukua ingine ilikuwa inaitwa Seragem nikachu sasa nilikuwa naenda mara mbili ninaenda Monday na Kuru Thursday naenda Elbago nimetrafer hivyo ikafika 2017 mwanzo mm -hmm. nikalemewa mtoto amekuwa mkubwa sasa mimi sitaweza kumbeba eh, alizaliwa Nika... mwaka gani ni 2011 alizaliwa 2011 mm. so sasa ako na miaka ako na miaka tusema anaelekea 12 12 anaelekea eh sasa nikalemewa juu wengine wako shule mimi transport ni mbekali na hata kuwalisha kuwafalisha ni mimi sasa nimefika mahali nimeshindwa kabisa mpaka ikafika mahali nimeita mwalimu ya watoto yangu mmoja 
na nikamwambia unisaidie mm. mahali nimefika nimeremewa mm. na huyu mtoto miguu imejikunja mikono imejikunja mm. na mugu mm. tuliongea na mwalimu tukiwa hapa kwangu kwa nyumba tukaongea akapika picha nikamwambia nimekuruhusu upige picha mm. chuni nahitaji usaidizi mm. chuni niliona yeye ndiye atayesanisaidia kwa haraka mm. wakati alipiga picha akaniambia sasa wacha nitumie hii picha nikamwambia Mungu atangulie mm-hmm. kwa kila chambo unaenda kufanya mm-hmm. Mungu akutangulie mbele mm-hmm. na mwalimu akawasa kuondoka mm-hmm. akaenda na Firejana amenipigia simu na nikasema tu Mungu amejipu maombi yangu mm-hmm. na hata Fire nimewaona nimeshukuru sana tunashukuru pia kwa kutualika mm-hmm. e, tueleze zaidi kuhusu familia yako mm-hmm. watoto uko na wangapi na wako na miaka ngapi ama wamefuatana namna gani kila mtu wako wapi Huyo mkubwa anaitwa Efarin Efarin Kerubo. Mm-hmm. Ni msariwa wa 1995. Mm-hmm. Na wa pili ako wapi Efarin? Efarin yako nakuru. Mm-hmm. Ameenda kasi ya nyumba. Mm-hmm. Na huyu wa pili yako University Chaton. Mm-hmm. Wakati huu tumeremewa na school fees. Mm-hmm. Amedifaiwa ako nje mm-hmm. anatafuta kibarua. Mm-hmm. Na huyu wa tatu mm-hmm school fees ilitoremea bado wako nje kidogo mm-hmm. lakini tukifanikiwa atasarudi mm-hmm. bado wako nje kidogo eh, aliwachia form 1 mm-hmm. alikuwa anaelekea form 2 mm-hmm. kuna mwingi huyu anaitwa Kevin Momanyi mm-hmm. uh, mwenye anaitwa Ivone Mora mm-hmm. walisoma kwa Mr. Kiaria mm-hmm. Mr. Kiaria ndiye alikuwa class teacher wake mm-hmm. na huyo mtoto wakati alifanya mtihani akapita walimu walinisaidia mm-hmm. kanisa ikanisaidia mm-hmm akaweza kwenda shule mm-hmm. edmaster ndiye alinipeleka mpaka mahali pale mm-hmm. na nikasaidika akapata sponsorship juangaenda shule mm-hmm. Aka, akapatika kupitia hiyo njia mm-hmm. na nikashukuru Mungu mm-hmm. lakini mwenye ni, ni waine sasa watano ni huyu mm-hmm. yeye yako na shida mm-hmm. sasa yeye hawezi enda shule mm-hmm. tunashinda naye nyumbani mm-hmm. na watano wa sita ako class 4 bado wako na shule ya Mr. Kerry mm-hmm. wanaendelea kuwasomesa mahali pale. Mm-hmm. Mzee ali, ali ondoka mwaka gani? Ameondoka, ameondoka 2020. Oh, 2020. Mm, 2020. Mmekaa miaka tisa hivi na mtoto alafu akaondoka. Mm. Kuna jambo lingine alisema ama aliondoka tu. Alisema yeye amechoka na sisi, mm-hmm. akaondoka akaenda. Mhm. Mm-hmm akakwatia familia peke mm, yako. Mm. Okay. Sasa wewe unajihusisha na shughuli gani ama unafanya tu kazi ya kumshughulikia Margaret? Margaret mara nyingi ninafinyika sana. Mhm. Chuo nikiamka asubuhi. Unajua sasa kila kitu inaniangalia. Mm-hmm. Nisipopiga mahesabu. Mhm. Nikiamka ni mtengenezee kama chai. Mm-hmm ni mpe huyu mtoto nikimpea hata uji ama maziwa ama nini ni kumuforce mm-hmm. nitaesa mushika hivi mm-hmm. na mushika mm-hmm. siwezi kumushika kama niko kiti mm-hmm. ni na mushika kama amekaa hivi mm-hmm. ninaweza kumulisa lakini kama ni kumkunyusha mm-hmm. lazima ni mfunge mapoa mm-hmm. ndio niweke kikombe mm-hmm. sasa ninaona hiyo inakuwa ngumu lakini mimi ninampea hivyo mm-hmm. lakini naambia wale madata sake mm-hmm saira wako msijaribu kumpea hivyo mm-hmm. tu itaesa kumnyonga vibaya sana mm-hmm. ama imuui mm-hmm. lakini sasa mara nyingi ninatakanga ni kuwe karibu na yeye mm-hmm. hata akizerewa niko mbali mm-hmm. mpaka oh. nifike nikuze nimulishe mm-hmm. sasa huyu anako na kasi ngumu mm-hmm. magreti yako na kasi ngumu sana mm-hmm. tu nikimuralisha hapa unaona kama hii damu iko ukuta mm-hmm. ni yake tulienda kanisa siku moja mm-hmm kumbe sikuweza kumsongeza kwa hii nini. Mm-hmm. Hii mkono chui ndio iko kwa ukuta. Mm-hmm. Ilishiaka hapo. Nikikuja alikuwa finonda tupu mm-hmm. ni damu inamwagika. Mm-hmm. Sasa huyu kama mimi niamke asubuhi mm-hmm. nifanye hiyo kasi yote, nikimbie kibarua, tu nisipoenda hawata kura. Mm-hmm. Nikikosa ninarudi nyumbani, tio ninatafuta mboga asubuhi nienda niuse kibanda tu nikikaa ifa hata kura mm-hmm. sasa ninapiga hizo mahesabu mbili moja ikimis nyingine ninapata hata nikipata pesa kidogo na nunua sukari ninunua unga na unapata hata marafiki wengine wananisupport kidogo 
ndio wanaweza kukura na sasa ni kibaru wa gani una, una, unaenda kutafuta ama ni hiyo ya ki, kuuza kibanda mara nyingi ninaenda kibarua ya kulima mm -hmm. na nikiitwa hata kibarua ya kufua manguo mimi ninaendanga mm -hmm. chuo kuna kibarua mimi ninapagua mm -hmm. a na sasa hizo mm -hmm. unapata pesa kama ngapi kwa siku kibarua nikienda mm -hmm. kutoka saa mbili mpaka saa nane, mm -hmm. ninalipwa 250 mm -hmm. sasa nikipata hiyo 250 hiyo nitaweza kuja na ni mununu lakini sasa mahitaji ya huyu kuna kuna uchi yenye ninataka anga kunywa sana mm -hmm. lakini ni fira sangina niki nimeremewa lakini sangina nikichifinya hivyo mm -hmm. ninapata hiyo uji ninatomana town hiyo unga inaletwa na anaweza kutumia mm -hmm. ndio ninaona afya yake inakaa mzuri kidogo mm -hmm. lakini saida sichapata anakaa hivyo mm -hmm. lakini masiwa yani nina make sure asirare pira kukunywa masiwa mm -hmm. Nina mexwa asirare pira kukunywa masiwa na hata kama ni kwa ugari mm -hmm. akule. Chuju mtoto wakati alisaliwa mm -hmm. tulimsoesa masiwa. Mm -hmm. Na sasa ukimpe hiyo supu ya mboga na atakangi mm -hmm. umupea kama mara mbili mm -hmm. unaona anataka kuniuma. E, akipinduka anataka niume. Mm -hmm. Sasa najua mm -hmm. sasa hii amekasirika. Mm -hmm. Na ninajua ili kuna isile masauti ninamuelewa nazo. Mm -hmm. Kuna sauti kama asaira nasikia nja, mm -hmm. kuna sauti anatoa. Mhm. Mm mm, Saira ako na kinonda, hiyo ni sauti ya kutisa sana. Mm -hmm. Sauti ya kinonda ni sauti ya kutisa juu. Utaesasikia, utaesafikiria mm -hmm. anakufa. Mm -hmm. Lakini ninajua kuna chungu. Eh, kuna kinonda mahali. Mm -hmm. Lakini mimi nikimu nikiitwa na watoto wananiambia mama ameanza ile sauti mm -hmm. nikikimbia mm -hmm. ninawaambia hiyo sauti mukisikia hiyo sauti ako na kinonda mahali mm -hmm. lakini mimi anaona saira nimemtafuta hiyo kinonda nimepata mm -hmm. unaona anafurahi anajua mama atanisaidia ataniwekea dawa. Mm. Sasa kama Sasa vidonda kama hivyo vinatoka wapi apart from ile alikuwa anasiaga ukuta. Unajua sengine nimekosa pambas. Mm -hmm. Pambas si sana nipate. Mm -hmm. Ndio nikatamani mm -hmm. kununua marongi nyingi sana. Mm -hmm. Ndio anapadilishwa. Mm -hmm. Lakini unaona kama saira nimetoka nimeenda mm -hmm. unaona kasi ya mtu kuna wenye wananielewa. Mm -hmm wananitoa kabra ya saa saba mm -hmm. ninakuja kumuona mm -hmm. lakini kuna wale hawaelewi mm -hmm. watayataka mpaka hiyo saa mm -hmm. lakini unaona hiyo hiyo muda imekuwa mrefu akiwa na makocho siku mfunga mm -hmm. itamuchoma mm -hmm. atakuwa na kinonda mm -hmm. eh. mm -hmm. sasa kinonda ni ya kuchomeka mm -hmm. ama hii asipochungwa msuri mm -hmm. kwa ukuta hiyo mm -hmm. tu mm -hmm. mm -hmm. kwa hivyo akona mahitaji maalum ama special ako na mahitaji mengi huyo mtoto tuseme kama pamba siso mm -hmm. masiwa sasa firaliso yeye hiyo masiwa mm -hmm. unaona sasa mpaka mm -hmm. ninaambia watoto wengine hata tukipata kidogo nyenye msijali mm -hmm. chu huyo ataleta fucho sana atapiga hiyo makerere na unaona amekasirika sana mm -hmm. na sangina akikasirika aliye kidogo unasikia mwili imekuwa choto sana yake okay. eh sasa stakangi ya react hiyo akukasirika hivyo sasa ninaambia watoto msifanye akasirike hivyo acha tumfanyie fira nataka mm -hmm. mimi ninamuelewa nyinyi ya muta muelewa mm -hmm. mm. sasa mmefanya hiyo kazi miaka 12 umeishi na yeye hivyo eh, tumekaa na yeye hivyo mm -hmm. lakini sasa yeye furaha yake mm -hmm. tukae na yeye hivi mm -hmm. lakini sasa mimi nashindwa tutakaa na wewe sasa utakura nini mm -hmm. na wengine watafanya nini mm -hmm. mm -hmm. juu hapa kitu kila kitu ni kununua kila kitu juu sisi hatuna shamba hapa. Rasi matununue kila kitu kila kitu. Na kuishi naishi kwa hii nyumba. Na kuishi ni naishi kwa hii nyumba. Hii room peke yake. Eh hii room. Na watoto wengine. Watoto wengine wana kuna wenye wanarara hapa wasichana. Kijana huyo wa form 2 anarara chini. Mhm. Eh. Anarara pale chini. Eh anarara hapa chini. Kwa hii mchanga. Mhm. Sasa hii nyumba mnalipa pesa ngapi? Hii nyumba tunalipa 500. Oh. Mhm kwa na lala hapo na huyu msichana. Mhm. Tunarara na yeye. Mm -hmm. Na huyu msichana mdogo ana ana msuria pande ile. Mhm. Mm <sighs> gani ya mwisho ulienda kibarua? Hata leo nimekimbia kutoka kibarua. Mhm. Mm mhm. Kila mwalimu amenipigia simu. Mm -hmm. Nilikuwa kibarua hapa round juu hapa. Mm -hmm. e, nimekuja haraka sana. Mm -hmm. Mm. Sasa huyu amekula lunch ama breakfast ama maziwa yote. Huyu ni asubuhi alikula tu acha kula. Lakini kukula anakula. Ako sawa kukula. Appetite iko sawa. Ra 
Unajua sasa yeye si yule mtoto wa kulilia njaa. Mm -hmm. ni wajie mtu kama ni mtu mgeni. Mm -hmm. Ataona yani huyu askinja. Awe siria ati anataka. Lakini mimi nikiwa mm -hmm. kuna sauti, hiyo sauti anatoa. Mm -hmm. Najua nasikia njaa. Mm -hmm. Lakini si yule utaesa pia utaesa pia chakula kule pisi fri. A -a. Ni ile ya kumupea na hii chakula imewekwa masiwa imepiga pigwa mm -hmm. isikuwe kitu ya kushikana hata kidogo. Mm. Eh. Anapenda chakula gani? Huyo sasa mara nyingi tuna ugali ndio anakula sana. Mhm. Mm mm. Ugali sengine fiasi nikipata mm -hmm. ninampea hiyo. Na maziwa. Mm, na masiwa. Mm -hmm. Masiwa ndio anapenda kukula na ukimchanganyia ugali mm -hmm. atakula. Mm -hmm. eh. Na sasa umesema 2017 ndio uliacha kwenda therapy. Mm -hmm. Sasa hiyo miaka mitano imepita. Mm. Amekuwa tu hapa na wewe. Amekuwa hapa tumekana yetu. Mhm. Mm. Ungetamani sana mrudi therapy. Ningetamani sana nirudi therapy. Chuata daktari mwenye alikuwa anamfanyia. Hata nilikuwa nimemuita chuusi. Akaniambia akipata nafasi tu nilimwambia mtoto amejikunja miho. Akaniambia nikipata nafasi nitayasakimbia nikuje ni muone firanaka. Mm -hmm. Lakini sasa yuko ilubago ni mahali ya likuwa. Mm -hmm. Aliniambia ako molo. Mm -hmm. e, alienda molo. Session moja Lakini, ya therapy mkienda. Mm -hmm. Ilikuwa inalipishwa pesa ngapi ya maiko on the free. Unajua sasa yeye mm -hmm. kuna firalienda akaongea na wakubwa. Mm -hmm. Chua kawambia uyu mtota amesariwa hapa. Mm -hmm na shida ilimpata akiwa hapa. Mm -hmm. Sasa fira waliongea mm -hmm. mimi nikaanza kumpeleka free siku kwa nina chachiwa. Sasa shida ilikuwa ni transport ya kwenda. Transport ya kwenda tena akakuwa msito. Unajua sasa akiwa kama saa hii mm -hmm. siwezi mbeba kwa gari. Mimi nachoka na nataka tulipe hiki kitu msima arare kama amejinyorosha. Mm -hmm. Sasa mimi unaona hiyo kulipa kitu tatu sitaweza na unaona mm -hmm. tuseme kama ni medical. Mm -hmm. Utaenda usuke hapo KFU. Mm -hmm kuenda tena utapanda pikipiki mpaka ndani mm -hmm. na kurudi tena ikurudishe ifo mm -hmm. chuo ataki ya bebu hata kuwa mgongo siwezi mbeba mm -hmm. firei mugu imeralia mwingine mm -hmm. na sasa kama saa hii mm -hmm. nikimbeba mm -hmm. kuna siku tumeitu wapa shule nikimubeba mm -hmm. ananiuma uchungu sana mm -hmm. sasa ile kuniuma ni uchungu anasikia anabuta kwa migu mm -hmm. hii migu ndia anasikia Oye, uchungu kwa mm -hmm. mm -hmm. na unajua sasa hii meshikana ukimufanya hivi mm -hmm. ndio ni mubebe mm -hmm. sasa anasikia uchungu anaona ni kama nina ananiuma mm -hmm. sasa hiyo mm -hmm. ninaona ni kasi ngumu sana juu inataka pigipigi mm -hmm. inibebe kutoka hapa mm -hmm. paka iniingize ndani juu sasa hii kulipa kiti tatu mm -hmm. inakuwa gharama kubwa kuliko kulipa pigipigi kutoka hapa ni sasa nipate pigipigi mm -hmm. ya kumtoa hapa mm -hmm. inipeleke mpaka ndani mm -hmm. na imurudishe Sasa unaona hata nisumbua sana. Mm. Mm, Yaisi nisumbua sana. Mm. Chua hata hira wiricha ya nilipewa hiku hapo. Mm -hmm. Iyo wiricha imusaidi. Mm -hmm. Chua sasa firei mugu imeralia ingine. Niki mukaisha analia sana. Mm -hmm. Sasa ninaona ha, imusaidi. Na kuna kukonifasi ya nakonifasi. Mm -hmm. Sasa hiyo ndio inanitianga uoga sana. Hata nikirara. Mm -hmm. Suwe sirara sana. Mm -hmm. Unaona hiyo kukonifasi kwanza saira ameshiba. Ana, inarudi mbaka inampiga hapa unaona ni kama anakauka mm -hmm. sasa ninaambia hata watoto wengine hata kama siko nyinyi muko mnacharibu kumuinua wakati hiyo kuko nafasi imeanza kukuja mnamuinua juu ndio hiyo matabiko isikuje chusaira amerara inakuja direct mm -hmm. Sasa hiyo nae ni tisho ingine. Sasa hiyo ni tisho hile mbaya sana. Chua hata mimi, mm -hmm. sa ingine inamushika kama ni merara usingisi imenishika. Unakuta yaani, amenishikiria chua naona mama aski, hii mukono inacharibu kushika. Ananishikiria sana sana, mbaka ni ya muke, ndiyo nijua, amepata shida. Na, shida. E, na anapika kerere, mm -hmm. anasauti. Mm -hmm. Sasa nikisikia ni kiamuka, mm -hmm. ninawasa stima, ninapata, amechitabikia, najua ni hiyo ilikuwa inamunyonga. Mm -hmm. mm -hmm. Mm. Una, unaezanga kuenda nje eh, kibarua kama mm. siku ngapi? Kwa wiki, kuna yenye ninaenda kila siku, mm -hmm. mbaka wiki musima siku sita. Mm -hmm. Na kuna wakati mungina naenda kama marambiri kwa wiki. Mm -hmm. Na kuna wakati siendi. Mm -hmm. mm, kuna wakati sijapata siwe sienda. Mm. Yani wiki inaisha kama hujapata e, kibarua? Inaisha kama sijaenda. Mm -hmm. mm. Na wakati kama huo, E, matumizi ama chakula huwa inatoka wapi? 
wakati kama huyo inakalia inanikuwa ngumu sana lakini hata ni mimi sipendangi kunyamaza sipendangi kunyamaza ninaenda hata kwa marafiki ninawaambia eh ni kuifi na hivi sasa isimu nisaidie hata kasukari sasa unapata mwingine amenipea unga amenipea sukari nikiusa pale hiyo sukuma juu saida nime, nimekosa kabisa hiyo uh -huh. kibarua siwezi kubali ni nyamaze hata ati wakuja wanisaidie tu uh -huh. mimi ninachukua sukuma nichukue nyanya ninaenda ninapanga hapa kwa hiyo kibanda uh -huh. nikipata ninawaambia kitu usinisaidie tu kidogo au unapata mwingine ananisaidia sukari mwingine hata ananunua sabuni mwingine ananunua unga sasa ninaona uh -huh. yani wananitia moyo mpaka ninaona uh -huh kweli kuna kweli kuna Mungu mbinguni mm. unajua kama si Mungu mm. hii yote huwezi tendeka mm. na kila wakati mwenye anamtegemea Mungu mm -hmm. ataona ufalme wa mbinguni mm -hmm. eh mtu wa kanisa kabisa mm -hmm. kabisa mtu wa maombi yani mtu wa imani <laughs> niko na imani sana hata mm. kuna wakati mm -hmm. unajua nikiwa kwa hiyo kipanda kuna challenge unapata mtu anakuambia twende unifungulie mm -hmm. ni muone mtoto hata ni msalimie sijawahi muona mm -hmm. Sasa unapata mtu amekuja mimi nimefungulia mtoto mimi sina shida. Mm -hmm. Akimuona lakini mm -hmm. unasikia amenda ameongea vitu vingine. Vitu vibaya. Unasikia huyo mtoto ya fulani amerara chini kama nyoka. Mm -hmm. Sijua amekaa oh. aje. Yaani amekaa design nyingine inakaa aje. Mm -hmm. Lakini mimi ichawai nitia shaka. Mm -hmm. Ah Ninajua Mungu mwenye alimleta kwa hii nyumba. Mm -hmm siku moja mm -hmm. kuna chamba watatenda mm -hmm. eh na unampenda vile alivyo ninampenda jinsi alivyo na hata ninaambia wengine mm -hmm. huyu mtoto mm -hmm. amujui Am, unajua Mungu wakati saa mwisho Mungu atakuja kama mwisi mm -hmm. na ninawaambia huyu mtoto amuwezi jua ni design ya mtoto mremafu ni Mungu amerara kwa hii kitanda mm -hmm. yaani mnamtendea kama ni mabaya saa ile siko mm -hmm. Mungu ameendelea kuandika rekodi. Mm. Sasa mukiwa hapa hata hawa vijana wangu wakubwa unapata wanamtoa roni, wanamubadilisha. Mm. Wanamtoa ile kitu amekochorea, mm. wamemwekea kingine. Mm. Chu niliwaambia ni Biblia inasema si mimi. Mm. Mujali huyu amuwezi kujua ni Mungu ni maraika gani amerara kwa hii kitanda, mm. si mwanadamu wa kawaida. Huyu ni kiumbe cha Mungu yani kuna file Mungu amekuja kama amejificha style fulani amejificha kama mfano wa huyu lakini ni Mungu mm. amwezi kujua mama mmoja akaniambia pale kibanda nas, nasikia uko na mtoto mremafu nikamwambia e, mimi sipendangi kuficha mtu nikamwambia niko na huyo mtoto ako na miaka ngapi ako na miaka kumi na mbili akaniambia unajua ako karibu kukufa nikamwambia mimi sijui wewe umejua aje chuwe ni mwanadamu kama mimi akaniambia wakifika miaka 12 uwa wanakufanga nilimwambia mimi wangu hawezi kufa na siku atapumusika ni Mungu amemchukua lakini kitu ninaamini mimi siamini hiyo miaka unaniambia aliniambia maneno mengi una shamba ya kwenda kumushika Eh, sijui marafiki uko na hai wangapi watahesajaga ngapi wenye watampeleka uh, mali ataenda ku yani, kabisa nikamwambia mama mwenye tulikuwa na yeye akaniambia yani una hiyo roho ya kureact nikamwambia mimi a a mm. wacha ongee amalise aone faida ya hii maneno ni gani lakini mimi ninamngojea Mungu chupira Mungu hata singekuwa singerea yule mtoto mm lakini mimi Mungu ameniweka huwai mpaka saa hii na huyu mtoto sikujua atafika miaka 12 mm. lakini amefika mm. wewe ni nani unayesema wewe sifikisa hiyo miaka 12 miaka 12 atakanyaga wewe labda kesho utakufa umwache huyu mtoto Tuhu. sasa nikamwambia sitakuchukua kwa ubaya mm. usiwezi jua mawaso yako imefika wapi lakini Mungu aliye mbinguni akukumbuke na heli wewe uko na miguu utumaini Mungu sana. Omba Mungu sana na ujiulize kwa nini huku kuwa mremafu. Mm. Eh. Kuna watu wako na roho mbaya. Kuna watu wako na roho mbaya. Mm. Eh. Lakini kuna wale pia wako na mbaya. Kuna wale wako na roho mzuri lakini wengi mm -hmm. wako na roho ya utu. Mm. Ni wacha Mungu. Mm -hmm. Hata makanisa nyingi yamenitembelea hapa. Mm -hmm. Unapata kama kanisa ya Catholic mm -hmm. wametembea hapa. Mm -hmm. Na unaona wanakucha na pambas. Mm -hmm. Wengine wanakucha na socks wanakuja na machakura masukari nini 
lakini nashukuru Mungu na waambia Mungu Mungu anachoa huyo Magreth hata kanisa yetu huyo inamtembelea kila wakati mara nyingi wakati nireremewa na huyo mzee akinisumbua sana kanisa ile simama na mimi chuo mimi upande ya kanisa mimi ni hasha mm. e, sasa wanakuchanga kunitembelea kila wakati sana sasa mm. awa wakati huyo ilikuwa mgumu sana e, siku kwa napata pesa sana nilikuwa ninakimbia ninawaambia niko na shida hii na hii hata sijalipa nyumba mm. nyumba silikuwa mbili mm. wakati hiyo kijana mkubwa alikuwa lakini sasa wanaleta elfu moja wananiambia ulipe nyumba mm. hii ingine elfu moja ununue maka huyo mm. mtoto asirale nje mm. lakini mimi nikaona wamenisongeza hiyo mwaka imeisha mm isi kanisa singine sikiingia kama catholic mm -hmm. marafiki wanaingia mm -hmm. unakuta mwingine analeta unga anasema unga ni special mm -hmm. imekuwa sasa ya huyu mm -hmm. ninafurahi nina sana na watu ya hapa ninafurahi sana mm -hmm. eh mm -hmm. tunashukuru kwa wale ambao wameongea mazuri na wamekuja kukutembelea mm -hmm na pia tunazidi kuuliza pia watazamaji mm. na hususan wale wako around nakuru mm. wakuje wakutembelee watembelee Margaret mm. anapenda wageni anapenda sana mm -hmm. ni Margaret ni mtu mwenye furaha sana mm, tumeona vile tumeingia ni furaha tu mm, anapenda kucheka mm -hmm. na anapenda wageni sana juu akiona hiyo nyuso mm -hmm. anaona hawa ni wageni na ni mimi wamekuja kuona Anaelewa. anajua ni yeye juu mm -hmm. anasikia mm -hmm. Ninamwambia ni wageni yako na ninamwambia kuna wengi wanakuchanga mm. lakini sasa wakikuja anajua wa hapa. Mm -hmm. Na anajua kama nyinyi sasa amewajua nyinyi ni wageni. Mm. Eh anakuanga na furaha sana. Ana understand. Eh ana understand. Mm. Eh. Kuzungumza ndio shida. Usungumza wewe usungumza. Mm. Eh. Lakini ukiwa na yeye hapa uko tu na amani. Awezi hata kufanya kitu yote mm. ni furaha tu. Anajua mami yuko karibu. Mm. Pia guardian angel wake yako mm. hapo. Kadia ni anajua yako, e, maraika wake yako hapa, mm. hata nikienda, mm. ninaambia mungu, wewe unde unajua uyu mtoto, mm. nimemuacha kwa hii kitanda. Mm. Sasa umusingire hapa, mm. maraika wako wa musungire, mm -hmm. na umufunike na dami ya yesu, paka nikuje. Mm -hmm. ah. Sawa, sawa. Sasa mm -hmm. matumizi ambayo ya nakulemea sana sana ni gani? Kwanza tunajua kuna hiyo therapy. Kuna hiyo therapy, mm -hmm. hata kwa chakura, mm -hmm. ni stress sana. Mm -hmm na hata shule inanikimbisa uh -huh. lakini mpaka hata ikinikimbisa sana kama huyu wa university uh -huh. alikufa roho sana uh -huh. eh alikuja hapa akalia sana uh -huh. nikamwambia kijana yangu uh -huh. si unanijua mimi sina pesa akaniambia mama ninaelewa sasa hii usimwage hii majozi uh -huh. e, e. kuna Mungu mbinguni anachua sababu kijana alitoka hapa uh -huh nikamwambia we enda mahali popote unaenda mm -hmm. Mungu wako pamoja na wewe. Mm -hmm. Alitoka hapa juzi akaenda mpaka Nyandarwa. Mm -hmm. Hako huko Nyandarwa kuna shule iko hapa Nyandarwa sijui inaitwa kwa Kanguti sijui kwa Kanguti. Area hiyo. Mm -hmm. Ameitwa hapo na msichana mwingine walidifaiwa na yeye mm -hmm. amemuita waende kuna shule wameenda kusomesa. Mm -hmm. Sasa nimemwambia hata kama ni primary huwa mm -hmm. shikiria mm -hmm. ndio upate hiyo pesa mm -hmm. ukuje umalize. Mwaka si mbali, Ako, mwaka imefika karibu. Hako mwaka wa ngapi? Hako mwaka wa 4. Oh, alikuwa mwaka wa 4. Eh angekuwa 40 years mm -hmm. Sasa nikamwambia uende ufumilie, mm -hmm. mimi usinifikirie. Mm -hmm. Ah Mimi ni niko na Mungu wangu ananipigania. Mm -hmm. Sasa akaenda lakini naona hata wa primary mm -hmm. yani wa secondary mm -hmm. ningependa sana huyu kijana arudi shule mm -hmm. form. alikuwa anaenda form 2 mm -hmm. sasa file niliremewa hivyo mm -hmm. nikamwambia sasa wewe uta step down mm -hmm. ndio wao wengine waendelea kwanza huyu mm -hmm. wa university mm -hmm. sasa unaona file ameenda hivi lakini akaka kijana kananiambia mamu si unirudisha shule mm -hmm. ninamwambia unaona mwenzako ako nje lakini nimemwambia chuo ameenda mm -hmm. tukue na hiyo tumaini nitapata nitampeleka hii ya kulipa 3000 kwa mwa, kwa tam mm -hmm. naona hiyo ndio na nienda niongee na mwalimu mm -hmm. nafikiria itanisukuma sana chuo kakasichana kalifanya kutoka 
wa shule ya Mr. Kiari. Mm -hmm. Kalikuwa na max 344. Mm -hmm. Hata yeye nilizunguka sana. 344. Eh, nilikimbia yeah. mm. si kurara chini. Mm. Nilikimbia mpaka nikauliza nitafanya nini. Mm -hmm. Nikafuata Ed Master. Mm -hmm. Ed Master mizi, Madam Anne. Mm -hmm. Nilimuuliza sasa huyu mtoto. Mtoto alinishika mkono tukaenda mpaka shule. Mm. Akaniambia maambia Madam anisaidie mimi nitafanya nini. Walimu wanisaidie. Mm -hmm. Chuo wali niambia niweke bidi wani saidi wali nsa wambi wani saidi sasa madamu wali ungana na wali muake hanya mm -hmm. wali nisaidi wali nisaidi kwa kiwango ya nyesi kwa sa mimi mm -hmm. e, lakini ni tu kwenye na madamu mbaka mara pale hiyo shule hopewel na tu kwenye na madamu tu kwenye na yule mwenye tu lipata tu kafani kwa kapata half scholarship mm. chuo scholarship ilikuwa imeisha mm -hmm. tukaomba hiyo half mm -hmm. kutoka hapo nikalemewa sasa hii ya kuchasa sasa kuna mama tresi unajua wasichana wako na mahitaji mengi mm. ili nikimbisa sana lakini bado niri alikuwa anapigia walimu kwanza alipigia Mr. Kiaria sana mm. Mr. Kiaria alimsaidia mali alikuwa anaweza mm. na hawa wengine um, Mr. Simon Kiaria I'm a teacher in this location my school is just nearby uh, and I teach mathematics and science in my school, a primary school level. Yeah, I was a class teacher to her daughter, that is uh, last year, that is year 2021, and she did KC, KCP and she, she did well and was admitted in a good school. And one of the challenges that they lacked, the family lacked the school fees. So we tried to contact different people, but uh, it failed. But uh, fortunately, God willing, uh, the girl got some sort of uh, the sponsorship somewhere. And now she is doing well. Of course, she is getting A where she is now. Mm. Yeah, it's a good performer. So what would you be appealing for anyone who is watching to come to the help of the family? Yeah, I would appeal anyone because uh, this girl, as we have said, is fully dependent. One is even the food is a problem in the family. Again, residents, they have been renting and again to get this rent is a hand in this area. And so uh, again, the therapy of this child, that is what touched me because I, the mother had told me the story that she doesn't get that help of therapy and also the people li living with disability funds she doesn't again receive so I would appeal to anyone who will listen to this and watch this video that would chip in and help in any way possible to reach out to the other part of the society because the humanity is universal. Anyone who is willing and who would maybe have any kind of help is good to go and we are welcome.
na mtoto ataweza pata msamaria msaidie mm. sasa ndio nikatukua hiyo chukumu nikaita Mr. Kiari na akusireke maji mm. alikuja immediately mm. ah walimu ninawapenda sana ninawapenda ninawapenda sana mm. na Mungu asidi kuwapaliki kabisa kabisa mm. amuongeze na ninamwombea apate madaraka mm nina muombea kabisa Mr. Kiari mm. na Mungu amkumbuke. Mungu amkumbuke hata nyinyi nimeshuka hapa kwa nyumba. Hata nyinyi nimeshukuru sana. Mm. Hata nimeona hivi tu nimesema. Mhm. Mm UTV ama ni hawa Mungu wangu. Mm. Chu ninahitaji hiyo ndio kuwekwa kwa TV yani mpaka nimekosa kabisa ni wapi nitaingia ndio hata mimi nipate. Mm. Hata inisaidie mahali isaidie hata huyu mtoto sijui. Mm. Nimecharibu sana watu wanakuja hapa wanapiga picha wanatuma kwa UTV. Mm. Sasa nikasema sijui ni wrong number tunatuma mm. ama ni gani. Mm. Lakini nikasema Mungu siku moja hata mimi unilete hiyo vitu inimulike. Mm. Lakini vile inanimulika huyu Mungu wa mbinguni. Unikumbuke kweli. Amen. Haki Mungu awakumbuke hata nyinyi awapaliki kabisa. Amen. Sikuamini hii vitu siku moja itakanyaga kwa nyumba yangu. Tumefika. Nimeshukuru Mungu. Tumefika. Hakika kuna Mungu mbinguni. Mm. Mungu si mchoyo. <laughs> mm, mungu si mchoyo. Tunashukuru <laughs> pia. Mm. Uko na ujumbe wote kwa aliyekuwa bwanako. Yeye yeah, anashughuli. Mm -hmm. Ni mtu alikuwa kunywa pombe, mm -hmm. alirudi kukunywa pombe, akarudi kukunywa masigara na mimi sierewani na hiyo vitu. Mm -hmm. mm -hmm. so, mimi nilisema mm -hmm. wacha nilee watoto tu. Watoto hawata nishinda kulea. Juu kuna wa Kenya wananitasama. Unajua sisi wa mama sisi tunapepa mimba. Ukimsa mtoto ni uchungu sana. Mimi mama huwezi tupa mtoto. Lakini mzee ataenda. Tu unajua unajua akusikia uchungu yote. Lakini kuna wale wako na roho ya hutu. Anashikiria huyo mtoto na anashika kabisa hata waajiria. Ndio unaona kama mwingine nimeona kwa TV chuchi amekucha kufanikiwa, amefanikiwa, amenuliwa kabisa. Tu alishikiria ule mama mama bibi yake alipata shida ya mgongo na huyo mtoto chu akishika huyo mtoto awajiri akapata shida ya mgongo nikaona huyo msi amenuliwa chusi nimeona sasa unaona si wote wapaya kuna wale yani hawataki hiyo msiwo na kuna wale atakushikiria mpaka dakika ya mwisho lakini unaona huyu alikuwa mtu ya kanisa na amerudi kukunywa pombe akasema huyo mtoto mm. we ngangana na hiyo familia ngangana ikikufikisa mwisho wewe utajua fere utafanya hawa watoto lakini mimi watoto unajua watoto warudisha ngo kwa tumbo rasima ni wale chu mimi ni watoto wangu mm. rasima ni wale hata shida ikuje ile kama damu rasima nikae na hawa mpaka dakika ya mwisho e, na ninajua mwisho wake kuna mwangasa Ita ni murika fire ime ni murika. Tunashukupia na tunatumai kwa mba maisha itenda kubadilika. Maisha itabadilika. Story itabadilika. Taacha history ya mashinda kila siku. At least uweze kubadilisha story ya maisha yako. Kapisa. Lakini unajua tunasema namba ya simwe. Sasa umesema unaendaka kuweka kibanda. Ninaendaka kuweka kibanda. Kufanya uweze kwa unapeleka mtoto therapy ama kama ningepata nipadilise fitu kama sirio mm -hmm. nipate pesa niweke sirio mm -hmm. na ningeomba sana kama ningepata kitu kama cherarani mm -hmm. cherarani iko kwa kichwa yangu sana ninachua kupiga nini repairing mm -hmm. lakini sasa nikipata kama hiyo niweke nipate sirio mm -hmm. na nipate hii cherarani mm -hmm. hii cherarani mm -hmm nitaweza pata material sininunue mm -hmm. na siwe sikishonwa mahali pale mahali niko chu kuna nyumba nitaweza chukua hapo mm -hmm. ninunue sira material nimenunua mm -hmm. sinashona mm -hmm. ile ile saa kushona mm -hmm. itapata huyu mwenye kushona ajiripe mm -hmm. na kuna ingine nitaweza weka mm -hmm. itaweza saidia huyu mtoto na hii sirio hii sirio itaweza nisimamia kwa kasi ya nyumba mm -hmm. Eh, na kununua kama chakula na kusomesa watoto mm. na hata hii cherani na itanisapoti kwa watoto mm. chu hiyo ni fitu nitakuwa naye hata kama niko kwa ile huyu mm. tuko na yeye mm. eh, sasa niki... <laughs> mm. <laughs> nikipata fitu kama hiyo hiyo mm. ninakuanga naye sana molali kuna wakati serikali ilikuwa inapeana tukiwa upande ya elbago ni tukienda clinic mm. tukaambiwa 
kuna wakati macharani zilipeanwa na hii mashine ya kushona manguo mm -hmm. masweta mm -hmm. unajua nina train nime train hiyo ya mikono mm -hmm. nitaesa mushonea hata masweta kuna senye nime mushonea mm -hmm. Sasa nikasema kama ningepata njia nipate hiyo mashini. Mm -hmm. Kuna fomu tulichasa lakini mimi sisi kukucha ile kurupu tulichasa. Mm -hmm. Lakini kama ningepata ningeshona hiyo hiyo mashini nishona shona hiyo ma, masweta mm -hmm. ninaona inge lakini bado mm -hmm. hata kama sikupata mm -hmm. ninaona kama ningepata cherani. Mm -hmm hiyo cherani ningefanyia hiyo kasi nimekuambia ifo ni mnunue matirio na niweke na hiyo ni kitu inanikujia sasa ile niko maombi mm hii -hmm. inanikujia kama utapata hiyo yani ni kama Mungu anakuchallenge kidogo ukipata hiyo utaweza fanya nini na mimi naamka asubuhi naambia Mungu nipe hiyo mm -hmm. nitaifanyia kasi lazima ninue matirio na niweke na nitafuta mtu ashone na after few days nitajua kushona mm -hmm. lakini sita mnyanganya jua ta yeye anatafuta ya watoto mm -hmm. nikae kwa ile nyingine mm -hmm ndio sasa sitaona kama maisha itakuwa ngumu hapana mm -hmm. hiyo naongea imani kwa ndoto mm -hmm. ambayo umepata e, ndoto yenye nimepata mm -hmm. na ninajua hapo immediately mtoto wangu atamaliza shule na hata wengine mm -hmm. watasoma wamalize kupitia hiyo hiyo kabiasara hiyo mm -hmm. na the future nitakucha kununua plot kupitia hiyo hiyo eh, hiyo ka business hiyo <laughs> 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 ka business nitapata mm. nita tasanunua hiyo plot unajua sasa nitapata wametoka mm -hmm. shule mm -hmm. au ah, wenye wako so secondary eh, wametoka mm -hmm. sasa unapata ile ningekuwa nipeleke shule mm -hmm. ninaweka nika akiba mm -hmm. ninaweka sasa nikinunua ninaambia watoto wangu mguche mkae ndio ule wae wa university mm -hmm. akucha aseme mam nimekaa kwako acha nikununulie kasho <laughs> <laughs> I still have any funny. Yeah, you say una wekanga ukiamka unaona unapiga hesabu unaona vile inaweza ingiana. Na unajua ukiwa na hiyo imani. Unaona mimi imani yangu itazofunja hata milima. Nasema Mungu, sitakuja kuishi kwa hii broti ninaishi hivi. Lakini nipate support kidogo hivi hata mimi sita waled down. Nitaweka na nikijua Mungu umewaandikwa kwa kitabu fulani ya ufalme wa mbinguni wenye wamefanya hii kasi. Kama walimu wale walifanya kasi mtoto wangu akaenda shule. Ninajua Mungu amewaweka katika ile kitabu ya ufalme wa mbinguni. Sasa na mimi nikiweka hifo ninajua kuna natiri wenye wamenisaidia hapa chini mbinguni wamesaidika hata kama alikuwa amefanya dhambi Mungu amemhurumia amemweka kwa kitabu cha usimu wa mire. Yaani hata ukipitia magumu hivi bado unapatanga furaha. Inatokanga wapi hiyo furaha? Mimi unajua huyu mtoto akiwa na miaka ine, yani miaka mbili nililia mpaka miaka ine. Mama yangu nilikucha kumuuliza mam mm -hmm. kuna raana ilikuwa kwenu hii mtoto akakuwa hivi ama ilikuwa aje mm -hmm. kuna mtoto alikuwa hivi kabla sijaokoka mm -hmm. sasa mama ananiambia pana mbona unauliza hiyo maswali nauliza mpaka baba lakini wakati nilikucha kuokoka 2015 2013 nikajua oh kuna Mungu mm -hmm. anikaambia stress stressi weka huko mimi sikutaki mm. acha nikae na huyo Mungu tio nimejua huyo Mungu mm. sasa nikaambia Mungu mimi stressi a a wacha ikae huko acha unajua ukikaa ndani ya Yesu hakuna siku na stressi ka mm -hmm. na yani hata ninachaka kwa ile kibanda kila mtu anani kwani ni wewe kabisa huko na huyo mtoto sasa mm. nawaambia mimi nitaisaidia mimi mm. nililia nikatosheka imagine siwezi lia mm. mm -mm. na sio ni kitu ngumu mimi mm -mm. Hata nikichemusa maji hapa watoto wananiambia mam ule msichana wa wa secondary ananiambia anga anaambia wengine msisumbue mam mm. sisi tumesoa hii maisha ya ku survive mm. sisi ni survivor mm. tunachemusa hata maji na tunakunywa na hakuna mtu atajua mm. 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 sasa hata iwe yani shida ikue kama ile kama damu unajua mm. kama damu yani unaona kuna wengine anakufa sio ya stress. Mm, wewe, wewe mimi siwezi kufa sio ya stress. Hapana. <laughs> mimi naambia Mungu, hii roho yangu mm. isichukuliwe na setani. Mm. Sika na mikono mbili hivi unishikirie. Mm. Na hakika Mungu amenishikiria kabisa. Mm. Na, na ninajua mm -hmm. mwisho wa hii shida sote. Ndaishi nyumba ya korofa. Kabisa. Amen to that. Ndaishi nyumba mm. ya korofa. Mm. Na ninaambianga wenye tuko na yao watoto. Usitese huyo mtoto 
huyu mtoto naye anasikia mamu hata kama aongei anasikia mamu nitafanya ati mpaka niamuke kwa hii kitanda mm. unajua huyu mtoto sengine akirara akifika saa sita ya usiku sengine anaamuka anaanza kulia ninamwambia mamu umefikiria nini na mimi tuko na wewe hapa mm. usirie tuko na wewe sasa ukiria utaanza kuleta usudi kwa roho yangu chuo sijui ni nini nimekukura mm. lakini nikimshikashika namwambia isi uko sawa e, sasa tulale najua anafikiria siku gani nitaamuka hata mimi mm -hmm. na nitembee kama wengine ipo siku na ninapenda sana kusoma saburi 28 mm -hmm. kuanzia kwanza mm -hmm. kuanzia 1 mpaka 5 mm -hmm. na ninapenda safuri 91 kuanzia 7 mpaka 10 mhm mm ninapenda sana na matayo mhm mm matayo 32 mhm mm 38 mpaka mm -hmm. 42 ninapenda sana mhm mm ninapenda sana yani inanitia moyo inanitia moyo unaona wengine anakata tamaa unajua nikiomba kuna wakati niliwaambia nilikuwa ninatarajia isi microphone sitanimulika lini zimekuja sasa mimi nilikuwa ninajua kisiku mwacha sitakanyaka kwangu lakini mwingine anasema mimi asitakanyaka mimi nilikuwa naambia watu italetwa kwangu lakini sijui mwenye atalete itafika unaona hiyo imani familia ya toko ndio hii imekutembelea haki nimeshukuru kabisa na Mungu awapariki awafunulie wengine kabisa mingi ni wengi na Mungu afungue njia tunashukuru mfunguliwe njia ninawapenda. Mm. Sasa mtu akitaka kukufikia wewe, mm. anaweza kufikia kwa namba gani ya simu? Namba ni 0792 mm -hmm. 4142 72 mwisho. Irudie. Mm. Irudie. 0792 Na itatoa jina gani? Itatoa Stella Kemto. Stella Kemto. Yeah. Okay. Mm. Familia ya tuko. Mm. Umeona furaha ambayo iko na Stella Kemunto kutoka hapa Ligogo ni rongai ya kaunti ya Nakuru. Umesikia story yake na ya mtoto wake anaitwa Margaret. Tunaomba kwamba hii story tuibadilishe. Yeye anasema tu akipata mashine ya charahani ama ya kushona nguo na vile vile aweze kuweka biashara ya serious maisha yake itabadilika. Pia umesikia ni mama mwenye maono amejipangia akifanya akipata vivyo hivyo anaweza kujipanga na aweze kushughulikia mtoto wake huyu mgonjwa na vile vile wale walioko shuleni na maisha yao itakuwa imebadilika vile vile kama uko hapo na ni daktari ambaye ungetaka ku give back to the society tembelea huyu mtoto uweze kumsaidia kwa hiyo therapy anahitaji na kama una uwezo wa kumfikia gavana wa kaunti hii mheshimiwa Susan Kiheka na department ya watoto ama department ya wale wanaoishi na ulemavu tembeleeni huyu mama ili muweze kubadilisha story yao. Mungu wabariki familia ya Tuko. Jina langu ni Kingweli Wangeshi. Hii imekuwa ni episode ya my story ambayo imetoka moja kwa moja kutoka Nakuru. Hadi wakati mwingine. Mm.